Il futuro del Sud Italia nel cuore del meeting di Rimini, le ipotesi, i punti su cui poter lavorare emergono uno a uno nella seconda tavola rotonda organizzata dall'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà. I numeri, spesso impietosi, parlano di una crisi demografica, economica, di istruzione. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, però avverte l'emergenza porta con sé anche tante possibilità. Il Sud riparte se la, la politica nel suo complesso investirà sulla persona, cioè sul capitale umano, quindi occorre mettere in moto un percorso di educazione, di formazione, quindi scuola e università in grado di formare i lavoratori del domani. Sulla formazione punta anche il deputato PD Luigi Marattin che aggiunge l'importanza di un vero federalismo. Per Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia e vicepresidente di Montecitorio, la chiave sta invece nei rapporti con tutto il Mediterraneo. Tante idee e qualche cosa già in atto, come il caso di Matera, secondo Speranza Vergogna Italiana fino a 50 anni fa, e ora capitale europea della cultura. Non abbiamo più bisogno di salvatori della patria, non abbiamo bisogno di messia che arrivano con la bacchetta magica e risolvono tutto, ma abbiamo bisogno di coltivare virtù antieroiche, cioè esattamente di provare a costruire una modalità in cui persone per bene si mettono al lavoro e fanno dalla mattina alla sera il proprio dovere. Un po' di semplicità e di serietà può essere la ricetta per uscire da questa fase di crisi. La strada da fare è lunga ma è tracciata, non resta che rimboccarsi le maniche.